শুধু দর্শক আজ আমাদের আইভিএম টেলিভিশনের স্টুডিওতে এমন একজন ব্যক্তিত্ব উপস্থিত আছেন যিনি একাধারে তিন তিনবার নির্বাচিত পৌর মেয়র এবং জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য জনাব এ বি এম আনিসুজ্জামান মহোদয় আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা মাননীয় অতিথির সঙ্গে ত্রিশালের সার্বিক উন্নয়ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দর্শক শ্রোতা আপনারা যে যেখানেই আছেন আমাদের সঙ্গে থাকুন মাননীয় সাংসদ আপনাকে আইবিএম টেলিভিশনে আমন্ত্রণ এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ধন্যবাদ আইবিএম টেলিভিশন এবং প্রথমে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার এই ত্রিশাল এলাকার সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ যারা আমাকে ভোট দিয়ে আমার আমি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েও ত্রিশালের মানুষ সর্বস্তরের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে মহান জাতীয় সংসদে তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাদের উন্নয়নের দায় দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় সাংসদ আপনি ইতিমধ্যেই ত্রিশালের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ধন্যবাদ আমার এই ত্রিশালে একটি পৌরসভা এবং বারোটি ইউনিয়ন একশো সত্তরটি ওয়ার্ড নিয়ে আমার ত্রিশাল এলাকাটা গঠিত আমার এই ত্রিশালে ইতিমধ্যে আমাদের এই আটশোশো কিলোমিটার রাস্তা আছে যার মধ্যে তিনশো কিলোমিটার পাকা রাস্তা এবং পাঁচশো কিলোমিটার কাঁচা কাঁচা রাস্তা ম্যাক্সিমাম চলাচল অযোগ্য এবং তিনশো কিলোমিটার রাস্তা যেগুলি পাকা আছে এইগুলিতেও এইগুলিও প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার মতো রাস্তা ভাঙা খানাখন এবং চলাচল প্রায় অযোগ্য মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার মতো রাস্তা ভালো আছে আমাদের দুইটি হাইওয়ে ঢাকা মহিসিং হাইওয়ে এবং খান বাহাদুর ইসমাইল রোড এই দুইটি হাইওয়ে আমাদের চমৎকার আছে আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই পাঁচশো কিলোমিটার কাঁচা রাস্তাকে পাকাকরণ আমাদের অসংখ্য ব্রিজ কালবার আছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমার আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করার জন্য ইতিমধ্যেই আমি সাতই জানুয়ারি নির্বাচিত হয়েছি মাত্র দুই মাস যায় নাই তার মধ্যে আমি আমার যে বড় বড় সমস্যাগুলো ছিল ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি আপনারা সবাই জানেন বইলর দানি খোলর রাস্তা এটা উদ্বোধন করে দিয়েছি এবং দ্রুত গতিতে কাজ চলছে আমাদের আরেকটি বড় রাস্তা ছিল আমার ঢাকা মহিষি হাইওয়ে থেকে চান্দুরটিকি বাজার হয়ে মাগরজুরা চৌরাস্তা পর হয়ে কানারঘাট পর্যন্ত রাস্তা বেহাল অবস্থা ছিল এখানে তিন চারটা ফ্যাক্টরি আছে পাঁচটা ওয়ার্ড এই রাস্তার উপর অবস্থিত এই দুই তিন কিলোমিটার রাস্তা অর্থাৎ ঘুরে যেতে হতো পনেরো কিলোমিটার সেই রাস্তার কাজ উদ্বোধন করে দিয়েছি আমার যে সমস্ত মাটির রাস্তা বিগত দশ বছর আমার সালে একটি কোদালের কোপ পরা নাই এক ফুট মাটির কাজ হয় নাই কোনো টিয়ার কাবি খার কোনো কাজ আমার সালে হয় নাই ইতিমধ্যে আপনারা খবর নিয়ে দেখেন বারোটি ইউনিয়নের বারোটি ইউনিয়নে চলাচল অযোগ্য যে কাঁচা রাস্তাগুলি আছে আমি মাটির কাজ শুরু করে দিয়েছি আমার বিভিন্ন স্কুলের খেলার মাঠ নেই প্রাইমারি স্কুল সহ মাঠের কাজ শুরু করেছি বিভিন্ন ঈদগাহ মাঠ মানুষ সামনে নামাজ পড়বে রোজার ঈদের পুকুরে বা গর্তে বরবর গেছে সেগুলি কাজ ধরেছি ইতিমধ্যে ইনশাল্লাহ আমি দৃশ্যমান কাজ শুরু করেছি তা আমি আশা করছি যে এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমার যে পাঁচশো কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা আছে এবং আড়াইশো কিলোমিটার ভাঙা রাস্তা এবং এই কাজ করতে করতে যে তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার ভালো রাস্তা আছে আমার মনে হয় এটা আর থাকবে না সুতরাং আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আমার এই আঠারোশো কিলোমিটার রাস্তা এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমার এই পাঁচশো কিলোমিটার আঠারোশো কিলোমিটার রাস্তা আমার শেষ করতে হবে কারণ মানুষ এ পৌর এলাকার উন্নয়ন দেখে আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিল যে আমাকে ভোট দিলে এই তাদের রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবাট মসজিদ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মন্দির এই যে উন্ন উন্নয়ন হবে তার জন্যে মানুষ আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ব্যাপক পরিমাণ ভোট দিয়ে আমাকে এই ত্রিশাল থেকে আমি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও আমাকে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে নির্বাচিত করেছে ইতিমধ্যে এই ত্রিশাল উপজেলায় বিভিন্ন শিল্প কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে বিপুল পরিমাণ জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে আর পরিবেশ রক্ষায় আপনার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নেবেন ধন্যবাদ আপনাকে 
অত্যন্ত যুগুজি একটি প্রশ্ন করেছেন আমাদের এগ্রিকালচারের পাশাপাশি আমাদের শিল্প সমৃদ্ধি হতে হবে কারণ আমার এখনও প্রায় চার কোটি বেকার বেকার যুবক যুবতী আছে এদেরকে কর্ম দিতে হবে তার জন্যই আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করা শুরু করেছেন আপনারা জানেন সারা বাংলাদেশে একশো ইপিজেড করে সারা একশো এক শত ইপিজেডের মাধ্যমে এক কোটি বেকার যুবক যুবতীদের কাজের কর্মসংস্থার জন্য কাজ শুরু করেছেন ইতিমধ্যেই প্রায় ফিফটি পারসেন্ট চালু হয়ে গেছে এবং আমাদের ত্রিশালে ব্যক্তিগতভাবে একটি ইপিজেড ইতিমধ্যেই হয়েছে দ্য টাকিজ গ্রুপ কাজ শুরু করেছেন তাদের ইপিজেড হয়ে গেছে এবং আরেকটি আমাদের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমাদের তার জায়গা নিয়েছেন সে ইতিমধ্যে গ্যাস সংযোগ সহ বিদ্যুৎ সংযোগ শেষ করেছেন সেও আরেকটি ব্যক্তিগতভাবে ভিজিট করবেন এবং আমাদের সরকারের গত সরকারের সময় নীতিমালা নিয়েছিলেন আমাদের ত্রিশালের ত্রিশাল এবং ঈশ্বরগঞ্জ চর এলাকাটা মিলে ছয়শো একর খাস জায়গা আছে এটা সহ আরও কিছু জায়গা কয়ার করে এখানে সরকারিভাবে একটি ইভিজেট স্থাপন করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে কোনো ফসলি জায়গা নষ্ট করে কোনো শিল্প কারখানা করা যাবে না যত্রতত্র শিল্প কারখানা করলে আর বর্জ্য দূষিত পানি দিয়ে আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ এখনও কিন্তু আমরা এগ্রিকালচার নির্ভরশীল এই করোনাকালে যদি আমাদের এগ্রিকালচার না থাকতো না থাকতো আমরা কিন্তু এই বাংলাদেশে বাংলাদেশটা কিন্তু টিকে থাকতে পারতাম না সুতরাং এগ্রিকালচার কিন্তু এই করোনার দুই বছর আমাদেরকে টিকে রেখেছে এটা মনে রেখেই আমাদের আমি যেহেতু শিল্প মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমরা এই ব্যাপারে কাজ করে যাব যাতে সমানে অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়া যেন কোনো ধরনের শিল্প কারখানা যত্রতত্র স্থাপন না হয় কৃষি জমি বন্ধ করে যাতে না হয় এ ব্যাপারে আমরা আমি সোচ্চার থাকব সব সময় এবং আমার হলো আমার কর্মসংস্থান লাগবে পাশাপাশি আমার এগ্রিকালচার আমার ফসল রক্ষা করতে হবে দ্বিতীয় তৃতীয়ত হলো আমার পরিবেশ বান্ধব হতে হবে পরিবেশও রক্ষা করতে হবে আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই আমাদের যিনি ইতিমধ্যে দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের পরিবেশ মন্ত্রী মহোদয় জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী সাহেব একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ সজ্জন মানুষ একজন রুচিশীল পরিচ্ছন্ন মানুষ উনি নির্বাচিত উনি এবার মন্ত্রী হওয়ার পরেই ঘোষণা দিয়েছেন সারা বাংলাদেশে ক্ষতিকারক পাঁচশো ইট ভাটা উনি চিহ্নিত করেছেন যেগুলি ঢাকা মায়মিসিং শহরের আশপাশ যে খোলাগুলি করা হয়েছে ওই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে যে খোলাগুলি করা হয়েছে সেই গোলাগুলিকে ইতিমধ্যে উনি এই বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন আমিও ওনাকে আমি সার্বিকভাবে সহযোগিতা করব এবং আমার মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে যে পরিবেশ যেভাবে আমাদের ধ্বংস হচ্ছে আমাদের ত্রিশাল কিন্তু এগ্রিকালচার এলাকা মনে রাখতে হবে আমরা এই ত্রিশালে আমাদের মামি সিগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় এই মামি সিগের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি মাছ উৎপন্ন হয় আমাদের ত্রিশাল আমাদের এই ত্রিশালে কিন্তু মামি সিং জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সবজি উৎপন্ন হয় সুতরাং আমাদের সবজি ধান মাছ এইগুলি ধ্বংস করে আমাদের কলকারখানা কিংবা ইট বাটা করাটা সমস্যা হবে না তা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণাগুলি দিয়েছেন ইপিজেডের বাহিরে কোনো দেওয়া যায় ইপিজেডের যাদের উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা তাদের জন্য প্লট দেওয়া হবে এবং ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন আমিও সংসদে সরকারিভাবে ইপি ইপিজেডের জন্য আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন করেছি যে আমাদের যদি সরকারিভাবে ইপিজেড হয় তাহলে আমাদের এই এলাকার যারা আমাদের ত্রিশাল সহ মামি সিং এলাকার যারা উদ্যোক্তা আছে তারা কিস্তিতে সহজভাবে তারা প্লট নিয়ে এখানে তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে পারবে এবং যাতে এই এগুলো ইপিজেডের মাধ্যমে সরকার ওয়ান এ সার্ভিস ওয়ান চালু করেছেন আপনার গ্যাস বিদ্যুৎ সমস্ত সেবা এক জায়গা থেকে কাজ শুরু করেছেন বিড়া থেকে সুতরাং এই এটার ছাড়া কোনো বিকল্প নেই এবং এই ব্যাপারে আমাদের সরকারকে আমি সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাব এবং যাতে যত্রতত্র যাতে আমাদের ফসলি জমি বন্ধ বন্ধ না করে শিল্প কারখানা ইট বাটা যাতে ঘরে না তুলে সেই ব্যাপারে আমি সুচ্চার থাকব এবং যা হবে একটা প্লেন ওয়াইস আপনার লক আপনারা দেখবেন যে আমি বহুবার দেশের বাইরে গেছি চায়না গিয়েছি চায়নাতে ইট বাটা বন্ধ টোটাল পৃথিবীর কিন্তু পৃথিবী কোনো কোনো দেশেই এখন ওই মেনাল ইট বাটা নেই ইট বাটা বন্ধ হয়েছে এবং চায়না বর্তমানে ইট বাটার যে মেশিন এটাও বন্ধ করে দিচ্ছে বন্ধ হয়েছে এই প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি ওই ব্যাটারি ফ্যাক্টরি চায়না চায়না কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছে আর বিভিন্ন দেশে আসছে বাংলাদেশের মতো বিভিন্ন দেশে গিয়ে তারা এগুলো ফ্যাক্টরি করছে যার পরিবেশ 
নষ্টকারী কোনো ধরনের ফ্যাক্টরি এখন কিন্তু চায়না অনুমোদন দিচ্ছে না তারা আমাদের মতো দেশে সহ বিভিন্ন দেশে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখন ওইখান থেকে তারা ব্যবসা করছে তারা ফ্যাক্টরি করে আমাদের মতো দেশে আমাদের দেশকে ব্যবহার করছে এরকম সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা এই বাঙালি আমরা সব সময় আমরা এগ্রিকালচার থেকে উঠে এসেছি আমাদের মানুষ আমরা একসময় চিন্তা করতাম যার আমাদের ঘরে ভাত আছে আমাদের সব আছে সুতরাং আমরা এই জিনিসটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা শিল্পায়নের দিকে যাব আমাদের এই বেকার সন্তানদের কর্মসংস্থানের দিকে আমরা যাব বা আমাদের সমস্ত প্লেন ওয়াইজ করে যাব এবং এই ব্যাপারে তৃশালে যারা যারাই শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে আসুক আমি তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করব কিন্তু ব্লাড কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে যে করবে ইপিজেড করুক ইপিজেডের মাধ্যমে যাতে পানি নিষ্কাশন ঠিক মতো থাকে তার এনভায়রনমেন্ট ঠিক থাকে সব যা আমাদের যা আছে সরকারি রুল তা মেনে করতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমাদের ত্রিশাল উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন তরুণ তরুণী রয়েছে যুব সমাজ রয়েছে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং আইটি সেক্টরে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আপনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বা করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার আমাদের আমি নির্বাচিত হয়েছি সাত তারিখ সাত তারিখ সাত দশ তারিখ শপথ নিয়েছি দশ তারিখ শপথ নিয়েই আমি বিকালে ওই দিন বিকালে আমি আমাদের ডাকাস্থ ইন্ডিয়ান নেপাসি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি আপনারা জানেন আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলে বা গুগলে সার্চ দিলে দেখবেন দিল্লিতে কেজরিওয়াল সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছেন সরকার কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টায় নেই শিক্ষা যা আছে তাই শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক রেখে উনি যে শিক্ষা দে পদ্ধতিগুলি চালু করেছেন বলে ফলে যে সরকারি যে স্কুলগুলি আছে প্রাথমিক স যে সরকারি স্কুলগুলি আছে এখন অনেক সুন্দর হয়েছে বেসরকারি আমাদের বেকার উন্নসার মতো স্কুল আইডিয়ালের মতো স্কুল যেখানে পাঁচ লাখ যেখানে বিশ লাখ তিরিশ লাখ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দা ভর্তি হয় ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তি করে এরকম দিল্লিতে যে সমস্ত স্কুলগুলো আছে সব কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে এখন সরকার কিন্তু বন্ধ করে নাই ছাত্র অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে কারণ এখন দেখছে ওই সমস্ত স্কুলের তুলনায় সরকারি স্কুলে অনেক ভালো লেখাপড়া হচ্ছে এবং দেখবেন আপনি সার্চ দিলে দেখবেন একজন সিক্সের ছেলে মেয়ে একজন ছেলে বা একজন মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে সে দশজন মেলে একটা উদ্যোক্তা হয়েছে একশো ডলার দিয়ে তারা ব্যবসা শুরু করেছেন লেখাপড়ার পাশাপাশি সে যখন আপনার এসএসসি পাশ করে যাবে পাশ করে যাবে সে কমপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার মালিক তার পুঁজি হয়ে যাবে এবং এই স্কুলে থাকা অবস্থায় তার ওই ইন্ডিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির সাথে তার সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে তার প্রোডাক্ট বিভিন্ন কোম্পানি নিচ্ছে তারা যা বানাচ্ছে এবং তাদের যে স্মার্ট যে আইডিয়াগুলি আছে সেই আইডিয়াগুলির সাথে আমি আমি তাদেরকে কথা বলেছি যে আমি এই রমজানের পরে আমার সমস্ত শিক্ষক আমি ডাকবো বিশালের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব শিক্ষক আমি ডাকবো সেখানে আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি ইন্ডিয়ান এম্বাসি এম্বাসাডার সহ তাদেরকে আমি দাওয়াত দিয়েছি সেখানে থাকার জন্য এবং আমি তাদের কাছে চেয়েছি যে আমার কমপক্ষে তিরিশ সাল থেকে একশো শিক্ষক দিল্লিতে তাদেরকে ট্রেনিং করা করাইতে হবে এবং তারা রাজি হয়েছেন আমার তিরিশ সাল থেকে তারা একশো শিক্ষক তারা দিল্লিতে নিয়ে যাবেন পর্যায়ক্রমে তাদেরকে ওই দিল্লি শিক্ষা ব্যবস্থাতে পরিচিত করে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে আমি পরবর্তীতে আমি সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করব আপনারা জানেন বাংলাদেশের আমাদের যে প্রাথমিক শিক্ষা কারিকলাম পৃথিবীর বেস্ট আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকলাম অনেক সুন্দর সব ঠিক আছে বাট আমাদের এর সাথে আমাদের আধুনিক বিশ্বের সাথে পরিচয় করে দিতে হবে তাদেরকে যেমন আপনি জানেন ইতিমধ্যে সরকার বিভিন্ন সমস্ত প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব করে দিয়েছেন আমাদের সন্তানদেরকে কম্পিউটারের স্কিল করার জন্য ক্লাস সিক্স থেকে একটা ছেলে মেয়ে যাতে সে এই কম্পিউটার সাথে পরিচিত হয়ে সে যেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে আইটিতে তার তার যেন দক্ষ হইতে পারে লেখাপড়া বাসে যাতে আইটিতে দক্ষ হইতে পারে এক সময় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতেন যে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ অনেকেই তখন অনেকে বিরোধীরা তাকে টিটকারি দিত যে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ আবার কি ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল এখন পাচ্ছি না আমরা প্রতিটা স্তরে প্রত্যেক স্তরে বাংলাদেশের সমস্ত সেক্টর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শুরু করে সামাজিক সমস্ত আজকে আমাদের 
ডিজিটাল ছাড়া এক সেকেন্ড চলার কোনো আমাদের এখন উপায় নেই আপনার দেখবেন সেই তার জন্য দক্ষ করার জন্য প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শেখ রাজাল ডিজিটাল ক্যাম্প করে করে প্রচেষ্টা করে কম্পিউটার দিয়ে তাদেরকে দক্ষ হিসাবে এই নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকেই তাদেরকে শিক্ষিত আইটির উপর গড়ে তুলছেন এবং প্রায় প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টেই সে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টেই শেখ কামাল ডিজিটাল ল্যাব একটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ চালু চালু করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমাদের মাইমেসিংও প্রক্রিয়া চলছে আমাদের এটা যদি চালু হয় মাইমেসিং জেলার আমার ছেলে মেয়েরা সকলে এখানে অংশগ্রহণ করতে পারবে একটি দক্ষ জনশক্তি করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই আমাদের এই কম কম্পিউটার ল্যাব থেকেই আমাদের কিন্তু এখন সিক্স থেকেই ছেলে মেয়ে তৈরি হচ্ছে আমাদের করোনাকালে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আমি পৌরসভার মেয়র ছিলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি সপ্তাহে আমাদের সাথে কথা বলেছেন আমাদের কি করণীয় মানুষের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে হবে মানুষের খাদ্য সামগ্রী তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কীভাবে প্রসাহিত হবে প্রতিদিন আমাদেরকে সব সময় আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমাদের সাথে প্রতিদিন আমাদের জেলা প্রশাসক সহ যারা দায়িত্বে আছেন এগুলো আমাদের সাথে প্রতিদিন ব্রিফ করেছেন আমরা প্রতিদিন ডিজিটালি তাদের দিক নির্দেশনা পেয়ে আমরা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সহযোগিতা কল করেছেন তেলেমনের মানুষের জন্য প্রত্যেকটি সেক্টরে কিন্তু সেই সহযোগিতা পেয়েছেন একজন দরিদ্র রিক্সা চালক ব্যান চালক আমরা খাদ্য সামগ্রী আমরা প্যাকেট জাত করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি প্রতিদিন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটালি প্রত্যেকটি শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে উনি দাঁড়িয়েছিলেন এটা যদি ডিজিটাল না থাকতো কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হতো না কারণ মানুষ তখন বের হওয়া নিষেধ শুধুমাত্র পুলিশ ডাক্তার জনপ্রতিনিধি ফায়ার সার্ভিস ছাড়া সমস্ত কিছু বন্ধ ছিল তখন আমরা সরকারের সরকারের এই দিক নির্দেশনগুলি আমরা জনপ্রতিনিধি যারা তারাই পালন করেছি সুতরাং এই আজকে ডিজিটালের সুফল আজকে বাংলাদেশে আমরা পাচ্ছি আমার অবশ্যই করণীয় থাকবে আমার প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ক্লাস সিক্স থেকে যেন আমার কলেজ লেভেল পর্যন্ত প্রত্যেকটি সন্তান যেন তারা ডিজিটালাইজড হতে পারে তারা তাদের শিক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটারাইজ জ্ঞান তারা করতে করতে পারে এবং আমি যে প্রথমেই বললাম যে দিল্লিতে কেজরিওয়াল সরকার যে ব্যবস্থাটা চালু করেছেন আমি ইনশাল্লাহ আগামী এক বছরের মধ্যে আমার তৃশালে এটা চালু করব ধন্যবাদ স্যার আপনার এত সুন্দর চিন্তা ভাবনার জন্য তো স্মার্ট বাংলাদেশ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আপনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আমাদের ডিজিটালের পরেই হবে স্মার্ট বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আমাদের হয়ে গেছে এখন আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একচল্লিশ ঘোষণা করেছেন একচল্লিশের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে আমাদেরকে এই প্রাথমিক স্তর থেকে আমাদের সন্তানদেরকে স্মার্ট হিসাবে গড়ে তুলতে হবে আমাদের দেশ হবে আমাদের ক্যাশলেস সোসাইটি যেমন আমাদের আপনি চায়নাতে যাবেন বা অন্য অন্য জায়গায় যাবেন এক একটি অ্যাপস ব্যবহার করে আপনার ব্যাংকিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার মোবাইলে সব কিছু আছে যে কোনো একটি অ্যাপস একটা অ্যাপস সে ব্যবহার করে ঘরে বসে ব্যাংকিং করছে কেউ ঘরে টাকা জমা দিতে হচ্ছে না ব্যাংকের তো ব্যাংকের থেকে টাকা আনতে হচ্ছে না আপনার মোবাইলের মাধ্যমে সমস্ত কিছু হয়ে যাচ্ছে আপনাদের স্মার্ট কার্ড থাকবে স্মার্ট কার্ডে আমরা সারা পৃথিবী করতে পারবো আজকে যেরকম ব্যাংকে এটিএম এটিএম কার্ডে আমরা নিয়ে আমরা চলাচল করি এটিএম কার্ড নয় আমাদের যখন স্মার্ট কার্ড হবে তখন আমরা যে কোনো দোকানে আমরা যে কোনো দোকানে শুধু কার্ড আমরা পাঁচ করে দেবো চলে যাবে আমাদের কোড নাম্বার লাগবে না কোনো কিছু লাগবে না সুতরাং সেই দিকেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই যে স্মার্ট বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন সেই সেই স্মার্ট বাংলাদেশের গঠনের লক্ষ্যেই কিন্তু আজকে এই ডিজিটাল প্রথম যে পর্বটা এটা মোটামুটি আমাদের পারি চূড়ান্ত হয়ে গেছে আমরা যখন আমাদের এখন যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলে মেয়ে যারা এখন আছে আমরা যদি তাদেরকে ডিজিটালাইজ করে ঘটতে পারি এরাই হবে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের সুতরাং এই নাগরিককে আমরা এখন থেকেই সেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে আমরা তুলে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের জন্য যা যা করার প্রয়োজন করতে হবে আমরা সারা পৃথিবীতে অনেক দেশে গিয়েছি দেখছি আমাদের ওই আমাদের ওই ক্যাশলেস সব কিছু চলছে আপনি এখন এই বাংলাদেশে বসে আমেরিকা থেকে যে কোনো পণ্য কিনবেন কিনতে পারতেছেন ক্যাশের প্রয়োজন হচ্ছে না এরকম আমরা যেন প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটা দোকানে প্রত্যেকটা শপিং মল থেকে শুরু করে প্রতিটা প্রোডাক্টে আমরা ওই আমাদের ক্যাশ লাগবে না 
আপনাকে চিন্তাই করে নিয়ে যাবে ঘর থেকে বেরোবেন কিছু লাভ নেই আপনার সাথে টাকাই থাকবে না সুতরাং আমরা সেই দিকে যাচ্ছি এবং সেই দিকে যেতে হলে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন যে আমাদের স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমাদের এই ছেলে মেয়েদেরকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে হবে এবং আমি এই আমার যারা এই আইটি সেক্টরে যে অভিজ্ঞ আছে আমার সালে যারা আছেন আমার অনেক ছেলে মেয়ে আছেন অনেক স্মার্টেরা তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজে নিজেরা নিজেরা নিজের নিজস্বভাবে আমাদের এই ছেলে মেয়েদেরকে তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলছেন এবং এরা কিন্তু অনেক অর্থ কষ্টেও নিজেরা কাজ করে যাচ্ছেন আমি চেষ্টা করব আমি তাদেরকে আমার এই তিশালের সমস্ত বারোটা ইউনিয়ন সহ আমার পৌর এলাকাতে যারা এই কাজগুলি করেন আর তারা কাজ করে যাচ্ছেন অত তো আমরা আমাদের সরকারেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন সুতরাং তাদেরকে নিয়ে আমি একটা এই ডিজিটাল সমাজ গড়ে তুলব এবং তাদেরকে দিয়ে আমি যেভাবে আমার যা সহযোগিতা করার প্রয়োজন সেই সহযোগিতা আমি করে যাতে আমার এই ভবিষ্যৎ সন্তানরা যেন আমাদের স্মার্ট সমাজ গঠন করতে পারে তার জন্য তাদেরকে যে আমি শিক্ষিত শিক্ষার জন্য আমার যদি যত ধরনের আইটি প্রশিক্ষণের দরকার আছে আমি তাদের জন্য কাজ করে যাব এখন যারা বিভিন্ন নিজে নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় তারা ওই বিভিন্ন আইটি আইটি সেক্টরে ট্রেনিং সেন্টার করছেন আমি তাদের সাথে বসে আমি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দেব আমরা কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে নিতে পারবো এবং তাদের কি কি সহযোগিতা আমার প্রয়োজন আমি সমস্ত সহযোগিতা তাদের করব। স্যার ত্রিশাল উপজেলাকে আধুনিকায়ন করতে আপনার কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বা কি কি পদক্ষেপ নেবেন যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়ন করেছেন দেখছেন আমাদের মেট্রো রেল আমাদের পদ্মা সেতু আমাদের রূপপুর পার্বিক কেন্দ্র ঢাকা শহরে আজকে একটার পর একটা মেট্রো আমাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে হাইওয়ে হচ্ছে সারা বাংলাদেশ যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমার ত্রিশালে এখন পর্যন্ত পাঁচশো কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা এই কাঁচা রাস্তা আমার সবচেয়ে বড় হেডেক এই এবং এটা সহ আমার আটশো কিলোমিটার রাস্তারই কাজ করতে হবে এই প্রথম হলে আমার এক নম্বর যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে না হলে আমার আধুনিক ত্রিশাল গঠন করা কোনো অবস্থাতে সম্ভব না আমার শিক্ষার মান উন্নয়ন আমি শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথমেই বলেছি তো আমি শিক্ষা নিয়ে কি করব এবং ইতিমধ্যে আমি কাজ করে শুরু করেছি শুরু করেছি আপনি আপনারা জানেন আমি ইতিমধ্যেই আমি মহান জাতীয় সংসদে আমার ইতিশালে হাসপাতালের দুর্দশা সম্বন্ধে আমি কথা বলেছি এখানে কোনো ডিজিটাল এক্স রে মেশিন নেই একটা ওটি টেবিল নেই ওটি টেবিলে যে লাইটটা সেইটা পর্যন্ত নেই দশ বছরের মধ্যে ত্রিশাল হাসপাতালের কোনো কমিটি গঠন হয় নাই আজকে আমি এক মাসের মধ্যে আমি সংসদ সদস্য হওয়ার এক মাসের মধ্যে ত্রিশাল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা কমিটি করেছি এবং পরিচালনা কমিটি করে যে সমস্ত সমস্যাগুলি আছে ইতিমধ্যে আমরা চিহ্নিত করেছি এবং কাজ শুরু করে দিয়েছি আপনি এখন ত্রিশাল হাসপাতালে যান ত্রিশাল হাসপাতালে ঠিকাদাররা রোগীদেরকে প্রতিদিন খাবার দিত হয় পাঙ্কাশ মাছ নাহলে তেলাপিয়া মাছ কিংবা সিলভার কাপ মাছ মাংস মুরগি বা অন্য কিছু প্রশ্নই আসে না আসে না এখন সকালবেলা ব্রেড কলা দিচ্ছে এবং প্রতিদিন সকালবেলা আমি তিন বেলা লোক রাখছি ত্রিশাল হাসপাতালে হাসপাতালে তাদের সেবার জন্য ঠিকাদার যা টেন্ডার দিয়েছে সেই টেন্ডার অনুযায়ী আমি চাট করে দিয়েছি সেই চাট অনুযায়ী প্রতিদিন এখন খাবার দিতে হচ্ছে আমাদের একদিন শিং মাছ একদিন মাগুর মাছ দুই দিন মুরগির মাংস একদিন গরু কিংবা খাসি একদিন রুই মাছ বা কাতল মাছ আজকে সাত দিন রুগীরা অনেক খুশি ত্রিশাল হাসপাতালে হয়তো ছয় সাতজন ডাক্তার বা পাঁচজন থাকত রেগুলার আমাদের সত্তর আঠারো জন ডাক্তার আছেন এখন কিন্তু দেখেন প্রতিদিন প্রতিদিন প্রায় চোদ্দো পনেরো জন ডাক্তার আমরা পাই হাসপাতালে এই ত্রিশাল হাসপাতালে এখন আপনার পনেরোশো থেকে দুই হাজার মানুষ প্রতিদিন সেবা নিচ্ছে আপনি জানবেন আমার ত্রিশাল হাসপাতালে এখন ল্যাবার চালু হয়েছে আমার যারা গরিব মানুষ যাদের যারা সন্তান হবে এখন সিজার হচ্ছে ত্রিশাল হাসপাতালে যেটা মানুষ কল্পনাই করে না ত্রিশালে এখন সব রোগের ওষুধ তো এখন হাসপাতাল থেকে দিচ্ছে দিচ্ছে এখন গরিব মানুষ সন্তুষ্ট আপনার আন্তরিকতা থাকলে মানুষের সমর্থন থাকলে এই পৃথিবীতে সব কিছুই করা সম্ভব সবচেয়ে বড় হলো আপনার আন্তরিকতা এবং জনগণের সমর্থন আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমার আন্তরিকতা আছে একশো ভাগ শতভাগ এবং ত্রিশালের মানুষের সমর্থন আমার উপর আছে তার না থাকলে 
আমি এই তিশাল পৌরসভার মতো পৌরসভাতে তিনবার মেয়র হতে পারতাম না আমি একবার দুলিয়েছিলাম দুইবার স্বতন্ত্র মেয়র হয়েছি আমি মেয়র থেকে পদত্যাগ করে আড়াই বছর যাওয়ার পরে আমি পদত্যাগ করে আমি মহান জাতীয় সংসদে সংসদে আমি নির্বাচন করেছি এছাড়া মানুষ আমাকে গ্রহণ করেছে ব্যাপক পরিমাণ ভোট দিয়ে আমার আগে ছিলাম আমি নয় ওয়ার্ডের মেয়র এখন একশো সত্তর ওয়ার্ড আমি ছিলাম চল্লিশ হাজার মানুষের প্রতিনিধি এখন সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি সুতরাং আমার তো এখানে বয়ের কিছু নেই যেখানে মানুষের সমর্থন আছে ইনশাল্লাহ প্রতিটা ক্ষেত্রে কোনো বাধা ইনশাল্লাহ থাকবে না সব ক্ষেত্রেই এটা আমি ওয়েলকাম করতে পারব সরকারিভাবে তো সালে আজকে মডেল মসজিদ হয়েছে বাট সরকার মসজিদ যে জন্য অনেক অনুদান দেয় মন্দিরের জন্য অনুদান দেয় আমি বারো ইউনি বারোটা ইউনিয়ন নির্বাচনের সঙ্গে ঘুরেছি আমার ছয়শোর উপরে মসজিদ আছে মসজিদ আছে কোনো মসজিদ বলে নাই যে আমার গত দশ বছরে সরকারিভাবে তারা কোনো সহযোগিতা পেয়েছে সহযোগিতা পেয়েছে তো আমরা এটা হয় নাই আন্তরিকতা ছিল না বিধায় মানুষের সমর্থন তাদের প্রতি ছিল না তারা মানুষকে ভালোবাসতে পারে নাই যে যে যার জন্য একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েও মানুষ আমার উপর আস্থা রেখেছে আজকে আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলি আছে আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান চিকিৎসা এই চাইটা নিয়ে আমার কোনো আপোষ থাকবে না আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশে যার জমি নাই তাকে জমি দিয়ে ঘর করে দিচ্ছেন যার ঘর নাই তা তাকে ঘর করে দিচ্ছেন ঘর করে দিচ্ছেন আজকে একশো পার্সেন্ট মানুষ বিদ্যুতের আওতায় আসছে আওতায় আসছে তো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষ বাতা বাতা আওতায় আসছে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আমার সরকার আমাদের জনপ্রতিনিধির উপর আমাদেরকে দায়িত্ব দেয় আমাদের যারা বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা বয়স্ক পঙ্গু এদেরকে ভাতা দেওয়ার জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় তো কয়টা টাকা পায় আজকে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আমরা করি কি এই বাতার বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে গরিব মানুষের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত আমরা আদায় করি একজন যে গরিব মানুষ বৃদ্ধ মানুষ যার বয়স পঁয়ষট্টি বছর সে বাঁচবে কত কতদিন সে যদি পাঁচ হাজার ছয় হাজার একজন জনপ্রতিনিধি তার কাছ থেকে নিয়ে নেয় এই পাঁচ হাজার সাত হাজার সাতশো টাকা পাবে প্রতি মাসে তার জীবৎকালে এই ছয় হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা তার শোধ করে যাওয়ার তার সৌভাগ্য হবে না এই যার ছয় হাজার টাকা ক্যাশ আছে বা পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ আছে সে তো ওই বাতার জন্য যাবে না সে করবে কি আরেকজনের কাছে সুদ করে এনে এটা দেবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গরিব মানুষের জানা জায়গায় শুনি যে অমুকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ছয় হাজার টেলে কাট করছিল সে মারা গেছে ওই টাকার জন্য দাঁড়ায় বেছে তো এরকম ধরেন আমরা যারা জনপ্রতিনিধি মানুষের যারা মঙ্গল চাই আমাদের সকালকে আমরা যে কমিটমেন্টগুলি গুলি দিই মানুষের কাছে সবগুলি পূরণ করতে হবে আমার এখনও অনেক ঘর বাকি আছে তো সালে অনেক জায়গা ভূমিহীন এখনও আছে গৃহহীন এখনও আছে আমার সেইগুলি আমাকে দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেক আমাদের যে এখনও খাস জমি আছে যদি না থাকে আমরা নিজেরা জনপ্রতিনিধি যারা আছি আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে জায়গা কিনে দিয়ে আমাদের যে সরকার ব্যবহার ঘর দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা করব স্যার কাছে আমার সর্বশেষ প্রশ্ন আগামী নয় মার্চ ত্রিশাল পৌরসভার উপনির্বাচন উপনির্বাচনে আপনার সহধর্মিনী শামীমা আক্তার মেয়র পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে বিরোধী প্রার্থী ও অনেকেই প্রশ্ন করেছে আপনি সংসদ সদস্য হিসেবে আপনার স্ত্রীর পক্ষে নির্বাচনে কোনো প্রভাব খাটাবেন এ ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য আমি চারটা নির্বাচন করেছি আমি তিনবার পৌরসভার মেয়র ছিলাম আমি এমপি হয়েছি তা আমার প্রত্যেকটা নির্বাচনে আমার সহধর্মিনী আমার সাথে থাকে কাজ করেছেন তেত্রিশ সালের মানুষের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে গেছেন চারটা নির্বাচনী আমার জন্য যেহেতু ভোট চেয়েছেন সেই এলাকাতে আমার মতো জনপ্রিয় প্রতিটা মানুষ তাকে চেনে যেহেতু সবার ঘরে ঘরে ভোট চাইতে গেছেন এখন সে যদি প্রার্থী হয় হইতেই পারে আমি সংসদ সদস্য আমার স্ত্রী এই দেশের একজন সচেতন আর একজন শিক্ষিত মহিলা সে প্রার্থী হতে পারে কিন্তু আমি আমি আপনারা সকলেই জানেন আমি চারবার জনপ্রতিনিধি হয়েছি আমি দুই হাজার এগারোতে যখন মেয়র নির্বাচিত হয়েছে প্রথম তখন আমার দল ক্ষমতায় ছিল তখন আমি মেয়র নির্বাচিত হয়েছি একশো পার্সেন্ট ভোটের মাধ্যমে মানুষ তার ভোটের অধিকার এই তিরিশ সালে আমার সময় থেকে ফিরে পেয়েছে প্রত্যেকটা নির্বাচনে আমার সুষ্ঠু হয়েছে সুন্দর হয়েছে মানুষ তার ভোটটা দিতে পেরেছে যার জন্য আমি তিনবার মেয়র হয়েছে এবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে যদি মানুষ ভোট দিতে না পারত আমি নির্বাচিত হতে পারতাম না সুতরাং প্রভাব বিস্তারের কোনো প্রশ্নই আসে না মানুষ তার ভোট দেবে মানুষ যদি মনে করে আমার স্ত্রীর দ্বারা ইতিহাস পৌরসভার উন্নয়ন হবে আমার যে সমস্ত কাজগুলি আছে রাস্তাঘাট আপনার বিদ্যুতের বাতি 
আপনার পানির ব্যবস্থা স্যানিটেশন ব্যবস্থা তার দ্বারা উন্নতি হবে তাহলে মানুষ যদি তার উপর আস্থা রাখে তা বুদ্ধি দেবে আর যদি মানুষ তার উপর আস্থা না রাখতে পারে যে তাকে দিয়ে ভোট দিলে কাজ হবে না কাজ হবে না বিএনপির প্রার্থীকে ভোট দিলে কাজ হবে মানুষ ভোট দেবে এখানে তো আমার কিচ্ছু করার নেই আমার কোনো প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নই আসে না প্রশ্ন আসে আমি এখন জাতীয় সংসদ সদস্য আমি সকলের প্রতিনিধি আমি দল মত নির্বিশেষে আমি এখন তিন সালে সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি এই নির্বাচন আমি প্রভাব বিস্তার করে আমি জোর মানুষকে জোর করে ভোট দিয়ে মানুষের যে এই গত চারটি নির্বাচনে যে আমি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি আমি কি মানুষের বিরুদ্ধে চলে যাব প্রশ্নই আসে না সে তার নিজস্ব যোগ্যতায় যদি সে চারটি নির্বাচনে আমার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়েছে ভোট চেয়েছে এখন সে যদি তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে মানুষের যদি আস্থা বিশ্বাস তার উপর স্থাপিত হয় যে সে নির্বাচিত হলে এই পৌর এলাকার আমার যে অসমাপ্ত কাজগুলি আছে কাজগুলি আছে তার তার হাজব্যান্ড এমপি হয়েছেন এখন সে যদি মানুষ এটা আস্থা রাখতে পারে যে তার কাছে কাজ নিয়ে সে করতে পারবে যদি এই মানুষের আস্থা থাকে তা মানুষ ভোট দেবে আর যদি আস্থা তাকে আনতে না পারে তে মানুষ কেন ভোট দেবে তাকে সুতরাং আমরা আমি প্রথমেই বলেছি একজন জনপ্রতিনিধি যে হবে তার মানুষের সুখ দুঃখ তাকে যেতে হবে আমার মানুষের সুখের সময় থাকবেন দুঃখের সময় থাকবেন নেতে হবে না প্রত্যেকটা মানুষের সুখে দুঃখে আপনাকে তার পাশে দাঁড়াতে হবে মানুষ তার প্রতি আস্থা আনতে হবে যদি সে আস্থা আনতে পারে তাহলে পাস করবে মানুষ যদি ভোট দেয় ভোট ছাড়া কোনো বিকল্প নেই ধন্যবাদ আপনাকে শুধু দর্শক এতক্ষণ শুনছিলাম ময়মনসিংহ সাত ত্রিশাল আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এবিএম আনিসুজ্জামান সাহেব এর ত্রিশাল কেন্দ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা আশা করছি খুব দ্রুত আমরা এর বাস্তবায়ন দেখতে পাব ধন্যবাদ সকলকে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং আইবিএম টেলিভিশনের সাথেই থাকুন